Yusuf hebu kaba na mimi nitetee kiti nikae tunaanza mahojiano sauti yako jofa tuisikii sana unaongea kidogo sana tunasikia kwa mbali hebu ukaza sauti sasa tuko hapo kwa bwana Yesu ukiongea kwa sauti nzuri zaidi bwana Yesu anafurahi unasema ulianzaje nilianza bibi alitokea usiku akaniambia vae zonguo na uvae alafu uchukue uungo na uvae vitu vyote ambavyo nilivyokuwekea hapo chini alafu akawa ananisubiri kitandani nikamaliza akaniambia twende ni ungo wangu upo nje akanipa mko moja tukaondoka mlipoondoka mkaelekea wapi tulienda kamalikia wapi sehemu gani unakumbuka kwenye mapango makubwa sana mapango mm. ehe mlipofika kwenye mapango sasa mimi sana kupa sina nguvu wazangu wakaanza kunipiga mara wanaanza kunichukia pale pale ulikuwa una nguvu wewe bado ndio ehe sasa ikawaje Malikia akaniita siku moja njoo akaniambia nende kalile sana mkalipigia magoti nikaenda pale nikaenda kulipigia magoti nikapata uwezo na bibi naye kaniongezea nguvu ukaongezewa nguvu na wewe ndio ulipoongezewa nguvu na wewe ukaanza kufanyaje nikaanza sasa kujua jua kidogo nikaanza kupigana ukaanza kupigana ndio kwa pana wazidi nguvu wezangu kaanza kuwazidi nguvu. Ndiye. Mnapotoka kwenda kule kwenye uchawi usiku mna, mnafanya nini? Mkifika mnafanyaje? Tukifika. Tukisafika tunaingia kwenye pembe ya nyumba pale. Tunainama kichwa tunainamisha tunasa kiandani. Tunaenda kwenye nyumba tunafika kwenye nyumba ya mtu pale. Tunamgaukia, alafu tunaanza tunamchukua au saingia tunamlisha dawa. Anailamba kisha asubuhi anakufa. Eh, hey, kwa hiyo na wewe ukajua kufanya. Ndiyo. Kwa nini mnatoka kwenye pembe ya nyumba? Mnatoka kwenye pembe ya nyumba kwa nini? Kwa sababu si ndio tumeelekezwa atakapokosea mtu anaenda anachoma moto kule. Akikosea anafanyaje? Anachoma moto au anapatwa kichwa. Ukikosea? Ndiyo. Ulimwona mtu aliyewahi kukosea wewe? Ndiyo niliwahi nikamuelekezwa sifanye hivyo. Asifanye hivyo akikuona watakukata kichwa akasema nifanyaje? Twale vipita kwenye pembe kama nilipita mimi na kajaribu kapita. Akapita. Eh. Na watu wanapokuwa wamelala ndani ya nyumba mnaingiaje ndani ya nyumba? Naingia sisi hata tusikii wenyewe wamelala, anaweza pale hata kuamka, anapita pale pale, atukanyaga hata tuone. Anarudi tena kulala, atuone kitu. Au anasikia nguvu au kitu. Na na sasa wewe kwenye 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 kwenda kwenye viwanja kule mnapokwenda kwenye viwanja kucheza mnacheza na kufanya nini kingine? Tunaenda kule tunacheza, tunacheza kwenye moto. Tunaruka pale, tunaruka ule moto, tunacheza usiku, baadaye tunauzima pale mtu kwao. Na wewe mliwahi kumuua mtu mmoja, kumloga kumuua. Wewe uliwahi? Ndio niliwahi. Uliwahi kumloga nani? Mamangu mdogo wa maana. Mama yako mdogo? Ndiyo. Na nani? Si tulitumwa watoto watatu tukashindwa. Mume wake akawa ameamka. Akasema, "Bwana mke wangu unasikia huko biabati mbele kuna kelele?" Akaenda kaangaza akakuta paka watatu. Akakimbiza, baadaye tumeyaiwa kwenye migomba tukaondoka. Mara pili tukaja tukaweza. Mkaweza, alikufa mume wake akawa amelala usingizi tukamtia roho ya usingizi mkamtia nini roho ya usingizi roho ya usingizi mnawatiaje au pepo la usingizi tunawatia ndio ana yule mtu anakuwa amelala ana habari masikia anakuwa mazito na anakuwa mzito kuamka tunamfuata yule mtu tunamloga pale pale yule mtu wetu afuti tunaondoka kesho asubuhi amekufa tunamweka nyuma ya mlango tunaacha zizi pale au mgomba Mnamweka nyuma ya mlango? Ndiyo. Mnaacha nini? Mgomba. Mgomba. Na mtu mnampeleka wapi baadaye? Mtu baadaye tunakuja tamchukua tampeleka huko kuzima. Mnamfanyaje mkimfikisha huko mnakompeleka? 
Malikia atupongeza. Anasema Malikia anawapongeza. Atupongeza, anasema asante vijana kwa kazi nzuri na naanza pale tunaanza kumzunguka ule mtu. Mnaanza kumzunguka? Eh. Malikia anawaambia vijana kazi nzuri. Ndio. Anawapa zawadi au hakuna? Anatupa zawadi. Kama nini? Au atuongeza nguvu au anatupa cheo cha kuongeza kile mtu na anaongoza uchawi wake. Anaongeza uchawi wake. Anaongoza. Wewe uliwahi kuongezwa kupewa cheo? Ndiye niliwahi. Ukapewa cheo ukawa nani? Ukawa kufanya kazi gani? Ni hapa kwa kufanya kazi na mafundisha hali cheo changu kinakopo akiniwezi mimi nguvu zangu kopo ni nguvu kuliko wao. Kwa hiyo ulikuwa unafanya kazi gani wewe? Ulikuwa unaendesha au unafanya nini? Ulikuwa unafanya kazi gani sasa wewe? Mimi kwa kufanya kazi ya kwa ya kuendesha au anifuatilia nyuma. Tunaenda kwenye kikao pale tunataji jina la mtu tunaambia nendeni kamshughulikie. Tunaenda usiku tunamfuata kule tunaenda tunampakaza dawa kisha asubuhi mtu anaumwa. Kwa hiyo we, unasema wewe ulikuwa unakaa nyuma wakati mwingine nyuma kufanya nini? Nyuma. Ngapo nakaa ni hapa nafanya kazi zangu za za kichao. Mwangu mdogo akinikuta pale anipiga na mbia ingia ndani. Na mnapofika kule kwenye viwanja mnaanza kutaja majina ya watu. Ndiyo. Mnatajaje kwa mfano? Kwa nini mnayataja? Kwa sababu tunamchukia yule mtu tunataka afi. Nataka afi. Ndiyo. Mkimaliza kutaja mnafanyaje? Tunamsindikiza kwanza Malikia anaenda kwenye kambi yake. Malikia alusii kuguswa na mtu huyo yote. Alusii kuguswa na mtu? Eh, tunamgusa, tunagusa ile meza yake tu, tunamnyanyua juu juu. Malikia anafananaje? Malikia yeye ni mweupe kuliko watu wote. Ni mwanaume mwanamke? Mwanamke. Ulisema wewe siku moja utaka kumjaribu Malikia? Ndiyo. Ulikamfanyaje? Mimi Malikia akaniangalia, akasema wewe kijana huwezi kujana mimi labda awe mkubwa mkubwa, ndio ataweza kujana mimi lakini ataweza nitamuua. Wazangu akanikataza. Utaka kupigana na yeye? Ndiyo. Wewe ulikuwa unapiganaje, unafanyaje? Sasa tunapigana kwa uchawi. Kwa uchawi? Ndiyo. Na sasa hivi baada ya kumeokoka unapenda uchawi? Ah ah. Siupendi. Sasa kwa nini wachawi hawajaja kukuua? Si wangekuua? Ni hapa naombaga usiku naongea bwana Yesu naomba unilinde na uniepushe na wachawi wote usiku wa leo atakaponifuata waone moto. Na ulishawahi kuwaona wachawi ukiwa umeokoka, ukawaona wanapita. Nimesawa kuwaona siku moja nilifuata wakani wakani kazia macho akasema ukaniambia ipo siku yako ya kufa. Wa ukazia macho. Ndiye nikasema mimi sina hofu hata siku yangu ya kifa ikija mimi nitabakia kusonga mbele na Mungu. Nini maana ya kukazia macho? Wanapokazia macho maana yake ni nini? Ili uogope au ufanyeje? Ili uogope ili waende wakaombe msamaha na ufanye kazi zao. Mimi nikasema mimi sitaki ndiendelea kukaa na Mungu aliyeniokoa. Mm. Sasa wewe baadaye ukiwa mtu mkubwa unataka ufanye kazi gani? Nataka ni mchungaji. Unataka kuwa mchungaji. Kwa hiyo wewe ukimwona mtu mchawi kwa mfano hapa ukimwangalia machoni unamjua? Mimi naweza kumjua kwa sababu hawezi kujificha. Uso wake una alama mbili au ya chale au alama ya nyoka lakini wanadamu hawezi hata kuiona. Ukikazia macho kabisa ndio utaiona hata mchongaji anaiona. Ana alama mbili ya kwanza chale nyoka upo kwenye boti. Chale na nini? Na, na na alama ya nyoka nyoka ameonekana ana gonga mtu ndio alama zake zile ile alama ikifutika yule mtu anakuwa msakufa mm. hapo sija kusikia vizuri Jofrey hebu ongea kwa sauti unajua unaongea polepole sana alama ya kwanza umesema ni alama alama ya kwanza usiku pale pale unaambiwa ndio wewe wachao wote mnachanjwa chale pale 
na mnacholwa alama nyoka atakayefuta na kufa nyoka anaonekana pale anagonga mtu kwa hiyo mnacholwa alama ya nyoka wapi usoni wapi mnachanjwa hapa kwenye uso ndio mnachanjwa chale afu mnawekewa na alama ya nyoka ndio ukiifuta alama ya nyoka unakufa kwa hiyo mchawi ana alama mbili Nikikupitisha huku ndani huku nikatembea na wewe ukimwona mchawi si unamjua? Sasa sasa hivi siweza hata kumuona kwa sababu macho yangu yamesaribika ile nguvu yao. Ile nguvu yako imeshaharibika? Ndio. Kwa hiyo unashindwa kuwaona? Ndio. <laughs> kwa nini wamekuharibia nguvu sasa imekuwa? Sasa ukimwomba Yesu hawezi kukuonyesha? Anaweza. Hebu muombe sasa. Nataka nikupitisha huku ndani mkamate mtu mmoja mchawi. <laughs> <laughs> Tunakuja huko. <laughs> Anataka kukimbia huyo. Mwangalia anayeondoka. <laughs> Aha. Kwa hiyo wana alama mbili. Chale. Chale ziko ngapi? Chale zipo tatu alama ya nyoka ipo moja na kitone. Chale tatu na alama ya nyoka moja. Aa, unasema kwamba wewe ulikuwa unaendesha ungo sana. Ndio kuliko wenzangu. Ulikuwa unaendesha kuliko wenzako. Ndio wenzangu pananionea mimi wivu. Eh? Pananionea wivu hadi kuniua. Walikuwa nakuonea wivu. Ndio. Kwa nini wivu? Kwa nini ulikuwa unaendeshaje wewe? Niko pananiendesha kakasi kuliko wao. Unaendesha? Kakasi. Kwa kasi? Ndio hata nikitumwa na malikia na mlechea cho kitu mara moja tu. Mara moja. Kwa hiyo wakaanza kuonea wivu. Ndio akitoa anaanza kwenda ngoo anaenda kwa pole. Baba anachelewa. Anakuteza wote wamesaondoka kuanga wote ndio mlaki. Ah ungekuwa unaongea kwa sauti kubwa kama ya kwangu ingekuwa raha kweli. Watu hawakusikii vizuri. Jamani kama umsikii vizuri Geoffrey mwamvuli juu unaona hawasikii vizuri wale. Anaweza kuongeza sauti kidogo. Ulisema kwamba kulikuwa na kioo cha wachawi cha kuangalia. Hebu tuelezee kioo kinakuaje? E kwa kioo cha wachawi unaweza kukikuta, kukikuta hata kwenye ungo ungo wako na umwagia dawa au unga pale, alafu unga unauchanganya siji na nini, alafu pale unaanza unamuona pale mtu anatukutembea, anavoomba, anavulala. Lakini akivunja kile kioo utaki kukaracho karibu kwa sababu kile kioo nacho kikurukia unakufa na wewe. Ah kwa hiyo mchawi anakuwa na kioo kuangalia watu. Ndio. Akikuangalia anakuona kama umeomba. Anakuona sana lakini yeye wewe umuone kumbe mwenzako anakuona usiku unavufanya hata kama unapika yeye anakuona. Hata kama ukilala bila kuomba anakuona anakuona ndio maana anakuambia nenda kwa mtu fulani amelala leo bila hata kuomba tumesampata Ah kwa hiyo anakuambia nenda kwa mtu fulani leo kalala bila kuomba Ndiye anatutuma pale tunaenda tunafurahi pale tunaanza kuruka tunawashia moto tunaruka baadaye tunafurahi tunafurahi pale tunakunywa damu tunapewa nyama tunakula tunaenda Damu mnaitoa wapi Damu kama mtu Ataka mama mtu ataka mchawi amekosea pale kufanya kufanya kazi yoyote akisakufa tunamchinja pale akisa damu yake satoka tunaanza kula. Kwa hiyo mchawi akikosea mnamchinja? Ndiyo. Kukosea kama kufanya nini kosa gani? Kama vile ameenda mchana wakati wote tunaenda usiku. Usiku ataka poenda kufanya kazi ile tunamkama tena usiku tunamwambia leo umekosea unaitwa na mkuu malikia. Aisa mimi pata sijakosea. Kama hujakosea angalia kwanjika uungu. Tunarudisha ile picha. Anajiona anavyofanya. Kwa hiyo amruhusi kuloga mchana. Haturuhusiwi lakini wacha wengine wanaloga. Wanaologa mchana wenyewe wanakuwa na uwezo gani? Wanaloga mchana wana, wanahitaji kumuoa ile mtu haraka kabla hata usiku. Ana, ana, kama mtu anachukina sana anahitajika hata kumwata mchana anaenda. Ah kumbe kumuua mtu mchana kama ni mtu wa haraka haraka. Ndiyo. Mtu amekukosea sasa hivi unaona kwamba huwezi kusubiri usiku na mtokea hata mchana. Niona mtokea 
Alafu yule mtu anaanza kumuua pale pale. Unamuaje? Unamkaba au unamfanyaje? Tumkabi. Eh. Nikisa muua pale tunaanza kumtunampakaza dawa usoni. Alafu sisi pale tunamwacha. Alafu tunaanza kumwangalia anakufa pale pale. Au tuna au tunakanyaga chini. Tunakanyaga hata mdoli. Kuna mdoli pale chini tunamweka tunamkanyaga hata kichwa au mkono yeye anakufa. Unamkata kichwa? Ule mdoli tunamkanyaga ndiye anakufa ule pale tunamkanyaga tunamkandamiza mpaka ule mdoli mpaka anabonyea na msakufa tunamchukua tunamweka ni mamlango tunaondoka sisi. Mm, sasa hiyo kazi wewe ulikuwa una wenzako mliokuwa mnafanya nao kazi bado wapo huko kwa kazini. Wapo na nitafuta na nisubiria. Huko nyumbani mtu wa mangu wadogo hajaokoka. Hata mangu wadogo hata mangu hata mangu mkubwa hajaokoka wote hajaokoka kwa nyumbani. Ni wachawi. Ndio anatokea na wachawi usiku. Na usiku mmoja niliwaambia kabla hata sijaja huku niliwaambia njoo ni kanisa nje kunisalimia. Na watuma na mtuma dibabu yangu anaenda pale anawasalimia. Anaambia ndio ni kanisalimie jofu hawataki. Kwa hiyo wanakutafuta sasa hivi. Ndio wananitafuta nikirudi kule samisa yao watakuwa ni rahisi mno kunipata kwa sababu hata hawajaokoka. Sasa wewe huwaogopi? Mimi huogopi hata kama nikaribia nitaambia wewe msinishike mimi saokoka. Kazi hizo mimi sizifanyi tena. Mm. Lakini wanapenda wewe ndio ukafanye. Ndio wanapenda lakini sitafanya sita tena kwa sababu sasa mume kuwa na Mungu wangu nisalizika kwa Mungu mmeona upendo wa Mungu. Unaamua kuwa na Mungu wako. Hebu tuambie unavyoomba usiku. Unaombaje usiku wa chai wakija wanashindwa? Unaombaje? Hebu jaribu kuomba tusikie. Naomba hivi, Mungu naomba usiku wa leo, naomba unilinde mimi mwanao usiku wa leo napolala, ninawaponda wachao wote atakaponisogelea. Wakija kunisogelea ka Wakija kunisogelea kasula ya ubaya ninaagiza moto wa Mungu uwakie uwa waone malaika mbele yao moto unawaka wakitaka kunisogelea na washindwe wakitaka kunigusa wao wanamngua Ukiomba hivyo hawaji kabisa Hawaji kesho subi mimi naamka mmechoka pale na jinyoosha kuangalia kuangalia sijafuatwa na mtu yote subi naamka pale ndio kufanya kazi zangu Unasoma siku hizi sasa? Ndiyo. Unasoma darasa la ngapi? La kwanza. La kwanza. Ndiyo. Shuleni kule huwaoni walimu wengine ambao ni wachawi. Shuleni na waona lakini kwa watu wengine huko kwa nakorofisha. Wanafanyaje? Wananisumbua sasa nje mimi naandika zangu wao wanaanza kunisumbua. Unawaona wanakuja? Ndiyo, cha, watu wengine shuleni wanaanza kuandika sababu ya kwanza wanaanza kusinzia. Kwa hiyo hata kule shuleni kuna watoto wengine kama wewe nao ni wachawi. Ndiyo. Wengi au wachache? Wengi tu. Kwa ukigombana uki, naye anakukazia macho usiku anakwambia utaona. Kwa mimi siku moja ndoto moja nitokea usiku akanivimbisha shafu. Nijitahidi kumomba Mungu nikapona. Ah kutokea usiku akuvimbisha shafu. Ndiyo nilikombana naye siku moja. Ulikombana naye shuleni? Ndiyami kupana andika ya kaanza sa Mala ufutia mala kama Mala chukua karamu yangu Mala anza kunufutia mwandiku yangu Kwa ambia Mii spendi ya bia yako Haka anza kuni kazi ya macho Suka nitakika na kumbisha chavu Nika muumba mungu Nika pona Nika pona Nika mfata Nika ambia West Tena kumbisha chavu Wadile wa jalibu kunibusa Pigie Jofrey Makofi Makubwa Sasa Geoffrey una mpango gani sasa na wachawi? Unawawazia nini wachawi? Mimi nawazia na Hebu ongeza sauti kidogo Geoffrey. Ehe. Mimi nawazia nao waokoke kama mimi. Kuokoka ndani wa Yesu kuna raha. Hakuna hata tabu. Mm, unaona kuokoka kuna raha hakuna tabu. Ndiyo. Mm. Na wachawi wanapokwenda kuloga wanakuwa wamevaa nini? Wamevaa wamejifunga hapa umejifunga kiunoni mitandia mekungu alafu kunyuma umeacha wazi nyuma wanakuwa wazi ndiyo 
kwa mbele wamevaa nini? Wamejifunika kwa mbele nyuma wa poas tukienda kule tukuta malaika, malaika wanashapa fimbo za matako. <laughs> yaani wanajifunika kwa mbele afu nyuma wako wazi? Ndio. Sasa wanachanganyikana wanaume na wanawake? Ndio wana, wanawake wanajifunika mwili mzima lakini wanaachaga umu. Sasa sisi hapa ndio tunavaa hivyo tunaacha ni mawazi. Wanaume wote? Ndio. Sasa kule wewe ulikuwa mtoto kama huku au ulikuwa mtu mzima? Kule miko pananita, miko pananita baba. Walikuwa wanakuita baba? Ndio. <laughs> ah, I see. Kule unaitwa baba? Ndiyo, lakini kwa pana kwa pana niona mimi ni mkubwa hao kwa sababu kwa kuna nguvu kuchukwao. Nakataka kunisogelea macho yangu na waka, nakataka kunigusa na ngua. Wanakuita baba sio kwa sababu ya umri wako lakini kwa nguvu zako. Ndiyo, na niogopa sana. Malikia naye ndo anasema muogopeni mtoto, ana nguvu kama za kwangu lakini msijaribu kumgusa mtoto msimuue huyo kwa sababu miati kwa baadaye awe mfalme. Asaye kwa patikani vishwe vazi la mfalme lakini kajitahidi mpaka mmeokoka. Ulikuwa unataka kuvishwa vazi la ufalme afu baadaye ukaokoka? Ndiyo, mimi kashangaa sana. Nikasema, "Pana nini mimi? Msinge vishwa vazi hili." Nikaa kifalme nikaanza kujiuliza. Sasa mimi saa baadaye nikaenda kujiuliza, baadaye nikaokoka. Nikaona kumbe ufalme uko ndani ya Yesu. Mm. Kwa hiyo kagundua ulipokuwa kumbe ufalme uko kwa Yesu. Ndiyo. Sasa ungekuwa mfalme wa wachawi, ungepata faida gani sasa? Isingepata faida ningelaaniwa vile vile na Mungu na zambi zangu. Ungelaaniwa? Ndiyo na, na zambi zangu ambayo nazitenda. Kwani wachawi wamelaaniwa? Wamelaaniwa wote, wachawi wote. Lakini wanapofanya nyara jua ndio wamebarikiwa kumbe umejalaaniwa. Unajuaje wewe kwamba wamelaaniwa? Mimi najua sana. Mchai mara mara mchana anapoenda usiku, anaenda kujiuliza mimi nitakufa au vipi. Anaanza kujibatiza au au anasema nikifa nife salama, niende makabulini salama. Anaye. Ndio maana unasema wamelaaniwa. Ndio na kama tupo kwenye ungo siku. Usiku mtu mmoja hapa tufusambamba sana. Sasa huko ipo tufusambamba wote tunaenda mwaza dukafa sasa sisi tukaanza kumwamsha mke tukamwacha akaanza Mungu kaanza kumpeleka vibaya Mungu kamwangusha akapasuka akapasuka mgongo amfupa kavunjika akaangua kwenye ungo ndio kumbe ungo unaangusha watu ndio lakini usipo uendeleshe kuendesha vizuri au kuangusha ukifanya makosa gani unaanguka Uko kama ukikosea ukiwambia bwana nenda mimi sasa kuchoka bwana hebu nenda huko. Ungo unaanza kukasirika. Ungo unakasirika? Ndio una, unaanza kupindua pindua lakini hata mwenyewe anafanyaga hivyo bwana nenda lakini inaanza kupigana na ungo juu ka juu. Kumbe ungo unaweza kukasirika? Ndio anapigana na ungo ukilibinua hivi mimi na napanda juu yako. Kilibinua hivi nakaa. <laughs> Kwa hiyo wewe umbo ungo, ungo ukikubinua hivi unakaa juu yake. Ndiyo, kwa patasi uogopi. Wewe unajua namna ya kutendea ungo hata kama umekasirika? Ndiyo, najua sana lakini nazidi kukasirisha. Mbaka ungo na hudu kama licho unasema, uyapa mbona uyapa nitumii vizuli. Mbwa mii sachuka kuenda na elaba dipakizo mtu mungine. Mina pe wangu mungine naenda. Kumbe ungo unaongea? Ndiyo, na mdomo kabisa na macho, unakupeleka sana kwa mbia. Ungo nipeleka nyuka nyumbale pale, unakupeleka, unakushusha duwa bati. Ungo una macho? Unamacho, una kuona toki wachini, unaenda kuwanga ungo na wacha juu. Kiyo sakuna umetoka, unaza kuita ungo, ungo njoo, ungo njoo, ungo natuwa, 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 Na sasa, kwenye makanisa, kwenye watu walio okoka, mulikuwa mnakwena na kwenye kuloga? Njago patulaenda siku mwja, tunijaribu mwokole moya, alituchuma na nguvu za mungu, tuliungua sana. Akawa choma? Ndali tunguza na mutu, wali tusambezi ya mutu, wali ukoyenga ni koti. Ilikuwa ni wapi? Ilikuwa epo kule, tulikuenda huko kuwanga. Semu, wapi kule, wanaita, siji wapi, tukenda kuwanga maramba. 
tukaenda kuwanga kumbe kuko na malamba ndio malamba mawili kwa nasoma kaka yangu amisi lakini ipo nimwacha uko huko kwa nasoma kule mlipo kwenda kuwanga alikuwa ana Yesu huyo bwana ndiye tukamfuata kwa ile mbaya kiongo kadha kwenda ngo akatuambia hapa kuna hatari kwa hiyo msitue hapa labda nikaachishe huko ungo ukawaambia hivyo ndio watuambia tukaanza kutu yani ungo unawaambia kwamba hapa kuna hatari msitue ndio natuambia kwa sababu ungo una macho una macho hata ukijificha hata simizi unamuona ungo una macho hata uwajui una anaona kitu chochote lakini si hapa ndio katuambia wachungulie mwende niko na moto unaona sibe na kupitisha sehemu zingine kwa sababu hapa naona hapa kuna mtu kipita hapa juu tutaungua tukapitishwa kule sisi tukaenda tukaambia ungo tusi sibili wewe yaani sisi tunaenda wenzetu wakatukatazania msiende kama nia mtaki basi kama mtaki zawadi basi tukaenda ndio wasema mkiungua huko msije kulalamika mbele za malikia tukaungua tukaanza kukimbia tunaudi tunakimbia wenzetu wakaanza kutucheka tukapanda juu yangu tukakimbia wenzetu wao na wakabaki wakaona mbwa wakali wanakuja wanawafuata wakakimbia nao kwenye ungu sasa wewe jofu kama ukipewa hela nyingi sana ukakupa hela uende kwenye uchawi tena uwe mchawi utakubali sitakubali nitaambia nio kokem nio mkubaliani Yesu ametenda mambo makubwa ametenda mambo kubwa anafufua wafu anarudisha misukule kaje kubaliani kaeni begani mwake mtulie utawaambia hivyo ndio nitaambia mimi sikubali hata mdanganye hata kitu chochote mimi sitakubali kwa sababu umegusa pendo la vazi ya Yesu Sasa una, unajua unaongea kwa sauti ndogo sana Hebu ongea kwa sauti hawa watu wote unawapa ujumbe gani unawaambia nini kuhusu wachawi unawaambia wafanyeje Hebu wape ujumbe hao unawaambia nini Nawaambia hivi wasikubali kufanya kazi za wachawi watalaaniwa wataenda jehanamu wa mkubali Yesu tu hata kipo kitu chochote msikubali wachawi wanaweza kutaka kwa kitu chochote kwa kinywaji kwa kitu chochote cha 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 chakula unapokula unaombea chakula ndio unakula kwa sababu mchawi anapongua anakuacha kwa hiyo unawashauri kwamba wakipewa kitu waombee ndio kwa sababu watu 